हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुष राय टिकट फ्रिक्स एंड चीट कोड्स के फोर्टी फिफ्थ एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो देखो यार यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन उठा लिया है प्रीवियस ईयर आई आई से यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है 1986 का दूसरा है 1995 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आई आई टी का और जो चौथा क्वेश्चन है वो है रिसेंटली आई आई टी का देखते हैं इन क्वेश्चन में हम लोग कैसे डायमेंशन एनालिसिस लगाते हैं डायमेंशन चेक करके हम लोग अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है टू थिन लॉन्ग पैरल वायर्स Separated by distance b are carrying a current i ampere each. The magnitude of force per unit length exerted by one wire on the other is. अब मान लो आपको concept नहीं पता कि इस question का वो कैसे solve करना है आपके पास uh, idea नहीं है कि आपको कैसे proceed करना है कैसे कैसे लगाना है solve कैसे करना है आप क्या करो इसमें dimension analysis लगा के थोड़ी बहुत concept लगा के आप इसका answer निकाल सकते हो For example इसमें आपको पूछ रहा है कि magnitude of force per unit length exerted by one wire on the other is. मतलब आपको जो quantity निकालनी है finally वो किसकी निकालनी है force per unit length की निकालनी है तो आपको निकालना है basically force per unit length की क्वांटिटी ठीक है अब आप एक चीज सोचा आपको थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए ताकि आप डायमेंशन लगा पाओ आपके पास में एक फॉर्मुला होता है एफ इक्वल टू आई एल बी आई एल क्रॉस बी होता है उसमें साइन थीटा का होता है देखो डायमेंशन होता नहीं तो एफ इक्वल टू आई एल बी होता है यहां से आप बोल सकते हो कि एफ अपॉन एल निकल के आता है आई टाइम्स बी इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एफ अपॉन एल का जो डायमेंशन आएगा वो आई इंटू के बराबर आएगा अब आप एक चीज देखो यार आपको यहां पर फाइंड आउट करना है बी का डायमेंशन ये मैंने यही वाला एक्सप्रेशन क्यों पिक किया क्योंकि आपको पता है कि बायोट सवर्ट लॉ में कुछ म्यू नॉट बाई फोर पाए वगैरह कुछ एक्सप्रेशन रहता है वैसे कुछ एक्सप्रेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी ये बी आता है बी टर्म जब भी आता है तो बी का जब डायमेंशन लोग देखते हैं तो या तो हम लोग बायोट सवर्ट लॉ लगाएंगे म्यू नॉट बाई फोर पे वगैरह वगैरह मैंने आपको बताया कि मैं एक सिंपल से एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर जो कि मेरे को ऑलरेडी पता है कि अगर एक सर्कुलर रिंग में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है वो निकल के आती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर तो ये एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसी को मैं हर बार यूज करता हूँ बी के जगह मैं क्या पुट करता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन टू आर तो आई के जगह मैं बैठाऊंगा आई बी के जगह मैं पुट करूंगा क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2r बैठा दूंगा तो f by l कितना आ गया फाइनली म्यू नॉट आई इन टू आई अपॉन टू निकल के आ गया इसका मतलब f अपॉन l का जो डायमेंशन होगा वो सेम इस एक्सप्रेशन के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए अब आप लोग क्या करो ऑप्शन में चेक कर लो आपको निकालना था f बाई एल और आपको यहां पर दिख रहा है ऐसा कुछ म्यू नॉट आई आई अपॉन टू आर तो आप चेक कर लो यहां पे जो पाई है और जो 2 है इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं इसको आप कर दो इरेज यहां पर भी जो 2 है इसको आप कर दो इरेज म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन आर आप देख लो कहां पर आपको मिल रहा है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन आर आर है भैया रेडियस और यहां पर बी है भैया क्या डिस्टेंस तो रेडियस और डिस्टेंस का डायमेंशन सेम होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो एकदम एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा बाकी ये जो ऑप्शन है इसमें सिंपल आई है यहाँ पर आई स्क्वायर है यहाँ पर नीचे में रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ रेडियस है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना पड़ा पता नहीं कैसे सॉल्व होता है बट डायमेंशन देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे पास में थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज दे रखी है हम लोग यहाँ पर सीधे लगाते हैं डायमेंशन क्योंकि हम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो चारों एक्सप्रेशन है ना चारों एक्सप्रेशन में जो डायमेंशन है ना वो अलग अलग होने वाले क्योंकि जो चारों एक्सप्रेशन है वही अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल ए बी अपॉन आर का जो डायमेंशन होगा ए बी आर का डायमेंशन उससे अलग होगा ये चारों एक्सप्रेशन अलग है तो डायमेंशन भी अलग आएगा आप डायरेक्टली लगाओ डायमेंशन आप देखो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है आपको क्वेश्चन में निकालना है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर इसका मतलब चारों में से जिस भी ऑप्शन का जो डायमेंशन है वो चार्ज के बराबर आ जाए इसका मतलब वो करेक्ट आंसर निकल के आता है यहां पर आपको क्या है एक आपको दे रखा है एरिया एक आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड बी एक आपको दे रखा है यहां पर क्या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर ठीक है अब आपको क्या करना है एक एक ऑप्शन में बैठाना है डायमेंशन को और आपको देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट निकल के आता है फॉर एग्जाम्पल आप देखो सबसे पहले बी आर अपॉन ए तो आपको मैंने बताया कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है आई एल बी इस वाले एक्सप्रेशन को अपन यूज करेंगे तो यहां से बी निकल के आ जाएगा एफ अपॉन आई एल इसको हम लोग यूज करेंगे बी के जगह पर एरिया के लिए आपको पता है क्या होता है एल इन टू एल एल स्क्वायर होता है और रेजिस्टेंस के हम लोग क्या करेंगे हम लोग को ओम्स लॉ से पता है वीकल्स टू आई आर होता है तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई पुट करेंगे और वी के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे वर्क दन अपॉन चार्ज क्योंकि हम लोग को पता है कि वर्क होता है क्यू इन तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए पर यूनिट चार्
v upon i put के तो नीचे हो गया i का square और फिर यहाँ पर नीचे area है तो area के जगह l square put करेंगे तो ये हो गया l का cube अब v के जगह हम लोगों को क्या put करना है v के जगह हम लोगों को put करना है w upon q तो ये हो जाएगा w upon q और फिर w को क्या put करेंगे हम लोग work क्या होता है force into displacement तो f into l put करेंगे तो इसको हम लोग लिख देते हैं v को हटा के f into l लिख देते हैं और नीचे q आने वाला था तो उस q को as it is Q equals to क्या लिख सकते हैं Q equals to I T लिख सकते हैं current charge equals to current into time तो इसको आप लिख दो Q equals to I T के बराबर लिख दो ठीक है तो आपको basically क्या दिख जाएगा यहाँ पर आपको दिखेगा F का square अब force का dimension क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ m l टिड्ड पर minus two तो ये निकल के आ जाएगा m l टिड्ड पर minus two square हो जाएगा सबका तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का और फिर यहाँ पर एक l से एक नीचे l cancel हो जाएगा और नीचे में � और यहाँ पर एक आई ऑलरेडी है तो आई दोपहर थ्री हो जाएगा और फिर एल स्क्वायर टी कुछ मिलेगा एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो भी डायमेंशन आ रहा है ना ये चार्ज का डायमेंशन के तो बहुत 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 दूर है तो इसको हम लोग पहले एलिमिनेट कर देते हैं समझ रहे हो यहाँ पर हम लोग जो डायमेंशन आना चाहिए वो क्यू इक्वल्स टू आई के बराबर आना चाहिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए चार्ज चाहिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे ए बी अपॉन आर नेक्स्ट ऑप्शन में तो ए बी अपॉन आर हम लोग जब बिठाएंगे तो ए की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग एरिया बैठाएंगे मतलब कि एल स्क्वायर बैठाएंगे एल स्क्वायर बैठाएंगे बी की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे बी की जगह बैठाएंगे हम लोग एफ अपॉन आई एल तो यहां पर हो जाएगा एफ अपॉन आई एल और फिर यहां पर आर की जगह हम लोग बैठाएंगे वी अपॉन आई आर की जगह बैठाएंगे हम लोग वी अपॉन आई और वी अपॉन आई बैठाने से क्या होगा ये आई से आई हो जाएगा कैंसिल एल से एक एल हो जाएगा यहां पर कैंसिल और वी की जगह हम लोग को क्या बैठाना है वर्क अपॉन चार्ज तो यहां पर बैठाएंगे हम लोग वर्क अपॉन ऊपर में आ जाएगा चार्ज और फिर वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो एफ इंटू एल लिखेंगे तो एक एफ एल कैंसिल हो जाएगा वर्क के साथ में तो फाइनली जो बचेगा वो सिर्फ चार्ज का एक्सप्रेशन बचेगा इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो एक एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा क्योंकि इसका जो डायमेंशन है जो यूनिट है वो चार्ज के बराबर निकल के आ रहा है यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं नाइनटीन का बड़ा सा क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन में आपको देख के समझ में आ रहा है कि चारों का जो डायमेंशन है वो अलग होगा क्योंकि चारों एक्सप्रेशन ही अलग है यार रूट एम ईटा एल रूट एम अपॉन ईटा एल रूट एम ईटा अपॉन एल मतलब चारों डायमेंशन अलग होंगे क्योंकि एक्सप्रेशन ही अलग है आप चाहो तो क्वेश्चन सोल्व करो इज्जत से शिद्दत से अगर आपको नहीं सोल्व हो रहा तो आप डायमेंशन चेक कर लो आपका आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा करना कैसे मैं आपको दिखाता हूं आपको क्या क्या चीज दे रखी है टू पाई वगैरह का तो डायमेंशन होता ही नहीं है पहली उड़ाओ इसको आपको क्या क्या चाहिए एक चाहिए आपको मास एक चीज आपको लेंथ एक चीज आपको ईटा ठीक है मास का डायमेंशन आपको पता है सिंपल एम एल का डायमेंशन आपको पता है सिंपल एल और ईटा क्या होता है भैया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है रिजिडिटी मॉड्यूलर्स तो भैया स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के बराबर निकल के आता है मतलब कि फोर्स प्रूनिट एरिया निकल के आता है आपको उसको पुट करना है ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा आंसर करेक्ट निकल के आता है देखते हैं यहाँ पर एक एक करके फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अगर अच्छा एक और चीज चेक कर लेते हैं कि फाइनल आंसर निकालना क्या हम लोग को आंसर में हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड टाइम पीरियड इसका मतलब जो भी डायमेंशन आने वाला है वो सेकंड का आने आना चाहिए यूनिट या डायमेंशन जो भी कह लो टी के टी का डायमेंशन आना चाहिए तो इसको जो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है भैया सबसे पहले मास की जगह डालते हैं हम लोग एम ईटा के अगर जगह हम लोग क्या डालेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डालेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया में निकल के आ जाएगा नीचे में एल स्क्वायर और फिर यहाँ पर एल आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर एक एल से एक एल हो जाएगा कैंसिल और फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है एम एल टिड पर माइनस टू तो ये हो जाएगा एम इन टू एम एल टिड पर माइनस टू अपॉन एल एक एल से एक एल हो गया कैंसिल और ये एम इन टू एम बन गया एम स्क्वायर तो फाइनली क्या निकल के आया एम स्क्वायर टिड पर माइनस टू निकल के आया इसका मतलब अब इसको हम लोग रूट लेंगे तो रूट लेने पर निकल के आएगा एम इन टू टिड पर माइनस वन जो कि टिड पर माइनस टिड टी के बराबर नहीं आ रहा है तो ये एकदम एकदम गलत आंसर निकल के आ जाएगा यहां से एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन चेक करने से अच्छा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें ना एम ऊपर आ रहा है तो कुछ करके अगर एम को हम लोग कैंसिल कर दें है ना कुछ करके अगर एम कैंसिल हो जाए तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो शायद तक थोड़ा बहुत ठीक निकल के आ सकता है क्योंकि यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन लगभग लगभग आ गया था तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें ये ईटा जो है और एम जो है ये ऊपर नीचे हो मतलब ऑपोजिट साइड में हो जो कि हम लोग को दिख रहा है इस ऑप्शन में दिख रहा है और इस ऑप्शन में दिख रहा है ठीक है ना समझने का ट्राई करो यहाँ पर इस ऑप्शन को दोबारा अभी चेक करके कोई फायदा नहीं है इन दोनों ऑप्शन में से आप चेक करो ताकि शायद बहुत हाई प्रॉबिलिटी है कि ये भी गलत आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एम को किसी भी तरीके से
ठीक है अब यहां पर एम कट गया एम कट गया टी पर माइनस टू ऊपर जाएगा हो जाएगा टी का स्क्वायर और फिर जब हम लोग अंडर रूट लेंगे ना तो एकदम बढ़िया से टी निकल के आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो डी निकल के आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से मेरे को ये चीज समझ में आया कि शायद ये नहीं है तो इन दोनों में से कुछ एक होगा इसको मैंने चेक किया तो सही निकल गया ये नहीं होता तो फिर इसको हम लोग चेक करते हैं ठीक है तो मतलब क्वेश्चन में क्या है कुछ नहीं पता कुछ नहीं पड़ा लेकिन डायमेंशन हम लोग सॉल्व करके निकाल दिए ठीक है अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो रिसेंट ईयर से आई टू का है इसको भी देखते कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि जो चारों एक्सप्रेशन है ना वो अलग है इसका मतलब जो डायमेंशन है उससे हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कुछ नहीं पड़ता है क्या करना है फिगर है जो भी है मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको हम लोग डायमेंशन लगा के सॉल्व करेंगे बिना कुछ भी सॉल्व करें आपको बोल रहा है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू मतलब आपको निकालना है फोर्स तो जो ऑप्शन है आपका उसमें जो डायमेंशन आना चाहिए वो फोर्स का डायमेंशन निकल के आना चाहिए ठीक है ना अब एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेते फिर भी इट इज मेड ऑफ टू हेमिस जो भी है विद अ फोर्स एफ ठीक है क्लियरली बोल रहा है आपको फोर्स निकालना है तो जो ऑप्शन है उसमें जो डायमेंशन आना चाहिए वो फोर्स का आना चाहिए अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे आर आप लोग देख लो आर क्या आर होता है भैया रेडियस मतलब जो डायमेंशन है वो एल का निकल के आएगा यहाँ पर आपको दूसरा चीज मिल रहा है सिगमा का स्क्वायर तो यहाँ पर सिगमा क्या एक बार आप चेक कर लो सर्फेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर सिगमा है क्या सर्फेस चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया मतलब कि जो सिगमा है ना सिगमा है हमारे पास में चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब क्यू अपॉन L स्क्वायर समझ रहे हो एरिया क्या होता है L स्क्वायर चार्ज क्या होता है क्यू तो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब कि L स्क्वायर तो सिग्मा का जो डायमेंशन है वो Q अपन L स्क्वायर के बराबर आएगा डायमेंशन कह लो यूनिट कह लो जो भी कह लो अब अपन को क्या करना है यहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन में बिठा के देखना है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है जिसमें एफ इसके प्रपोर्शनल निकल के आ रहा है मतलब आपको बेसिकली क्या करना है आपको चेक करना है बेसिकली यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा है एप्सल नॉट यहाँ पे दिख रहा है ना अब आपको एक दिमाग लगाओ कि आपको पता है कुलम्स लॉ क्या होता है कुलम्स लॉ होता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ये आपको एक्सप्रेशन पता है अब एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू में क्या लिखते हैं हम लोग के को लिखते हैं वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो क्यू वन क्यू टू डायमेंशन वाइज क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर निकल के आ जाएगा और नीचे में आर स्क्वायर हो जाएगा सिंपल सा बात है यहाँ पे जो फोर पाई इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है इसका मतलब जो फोर का फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सल नॉट आर स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन में हमको एप्सल नॉट दिख रहा है अब हम लोग क्या करेंगे सिग्मा के जगह यहाँ पर क्यू बैठाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके कंपेरिजन में निकल के आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा सिग्मा की जगह हम लोग बैठाते हैं कि ऑप्शन में चेक करते हैं सिग्मा की जगह हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर क्यू अपॉन एल स्क्वायर तो यहाँ पर जैसे हम लोग बैठाएंगे तो निकल के आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल टू द पार फोर ऊपर में आपको आर स्क्वायर दिखेगा आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे में आपको एप्सल नॉट दिख जाएगा तो यहाँ पर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नीचे मिलेगा आपको एल स्क्वायर तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिला क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सल नॉट एल स्क्वायर को आप कंपेयर करो इससे तो आपको मिलेगा क्यू स्क्र अपन एप्सल नॉट आर स्क्वायर तो मतलब इसका और इसका जो डायमेंशन है वो सेम हो गया क्योंकि आर और एल का डायमेंशन सेम ही होगा जो कि लेंथ के बराबर होगा इससे आपको समझ में आ गया कि जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा इसके बाद आप बाकी ऑप्शन में वेरीफाई कर सकते हो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर जब इसका डायमेंशन मैच कर गया तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर आ रहा है इसका नहीं करेगा इसका भी नहीं करेगा इसका भी नहीं करना चाहिए बाकी आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई करके देख लेना ठीक है इस तरीके से अगर हम लोग डायमेंशन लगाते हैं तो हम लोग अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो भी कवर कभी कवर आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं या फिर कम से कम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट होकर आ सकते हैं बाकी तो बस यही बात है आई आपको वीडियो पसंद आएगी आपने कुछ सीखा होगा आपने कुछ सीखा है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए बने रहिए